Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem... TVU Jornal. Olá, muito boa noite. Já estamos no ar nesta terça-feira, 14 de novembro, véspera de feriado. Vamos aos nossos destaques. Polêmica. Em entrevista coletiva, o prefeito João Dado fala sobre proibição de bicicletas na pista da estrada do 27. A gente traz os detalhes da sessão da Câmara de ontem. Faltando poucos dias da tão esperada Black Friday, o PROCON faz um alerta aos consumidores. Hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial da Diabetes. A doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, traz complicações sérias para a saúde e pode até matar. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. O prefeito João Dado convocou a imprensa ontem à tarde para falar sobre o trânsito de bicicletas na estrada do 27, um dos locais mais usados na cidade para a prática deste esporte. O prefeito disse que no acostamento pode andar. Quando fizemos a obra, fizemos pensando exatamente nos ciclistas, nas carroças que são tracionadas por animais, nos dos uh, uh, equipamentos agrícolas, que são automotores, dos tratores. Esses veículos, pelo Código de Trânsito Brasileiro, eles devem trafegar pelo acostamento, um acostamento de qualidade superior à da imensa maioria das estradas vicinais desse país, que sequer tem acostamento. Nós teremos as placas imperativas, que são aquelas em amarelo e preto, que vão definir a proibição de carroças, bicicletas, eh, tratores. Eh, é importante destacar, no município nós já tivemos diversos acidentes dessa natureza. Então nós teremos também outras placas com outra coloração que vão definir declarativas. Elas dirão, no Acosta é permitido o trânsito de bicicletas, de ciclistas, de, de, disso, daquilo, tra, tra, tratores, pelo acostamento da Estrada do 27. Dessa forma, o trânsito distribuído nas pistas e nos acostamentos vão permitir a todos o exercício do direito de ir e vir de uma forma ordeira, de uma forma socialmente justa, adequada, para evitar o prejuízo em vidas humanas. E chegou a hora de saber mais notícias da nossa região no quadro Região em um Minuto. Boa noite, Angélica. Quais as notícias de hoje? Olá Yasmin, boa noite. Boa noite para você que acompanha o TV O Jornal. A polícia de Fernandópolis prendeu um homem com um revólver calibre 32 e munições. Ele teria oferecido a arma em um bar. O criminoso foi preso e conduzido à delegacia, onde ficou detido à disposição da justiça. Ele também já possuía outras passagens pela polícia pelos crimes de tráfico, drogas, furto e roubo. E em Santa Fé do Sul, um homem de 20 anos foi preso em flagrante depois de participar de um assalto a uma chácara. No momento do roubo, aproximadamente oito pessoas estavam no local, incluindo duas crianças. A arma do crime e uma moto foram apreendidas, além de quatro folhas de cheque com mais de 4 mil reais. E em Rio Preto, o engavetamento atrapalhou o trânsito na rodovia Washington Luiz, no trecho sentido a Mirassol a São José do Rio Preto. O trânsito ficou complicado após um acidente, mas a situação já foi normalizada. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e um ótimo feriado. Obrigada, Angélica. E falando da nossa região, olha só que bacana. Uma campanha chamada Eco Vida Reviva o Óleo converte óleo usado de cozinha em alimento para Santa Casa de Votuporanga. A cada 6 litros de óleo arrecadado são convertidos em 1 um litro de óleo novo ou em 1 um quilo de arroz. Para participar, basta guardar o óleo de cozinha usado em uma garrafa PET de 2 litros e entregar em um dos pontos de coleta, que estão nos supermercados Porecatu, Proença e Santa Cruz. A iniciativa é do Lions Brisa suaves com realização da ACV e apoio da Galeaz Comunicação e Unifev. E ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores daqui de Votuporanga. Confira os principais destaques. O primeiro a usar a tribuna foi o vereador Mered Meidão. 
O parlamentar voltou a falar e mostrar fotos sobre as faixas de pedestres em 3D. Ele aproveitou o tempo de discurso para apresentar melhorias na Vila Carvalho, como a construção de casas naquele bairro. Na Vila Carvalho nós vamos ter 289 casas, é um projeto social, serão casas em condição do cidadão pagar, Serão casas com prestação baixa. Dr. Heri usou a tribuna para ressaltar e homenagear pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade, como é o caso do Leonardo, agente da área azul, que recentemente virou notícia quando ajudou um deficiente físico a se locomover. E prestou homenagem também à judoca Nauana, que representou o voto poranga fora do país, no Pan-Americano e Sul-Americano, conquistando medalha de prata nas duas competições. Doutor Heri e Marcelo Coenca falaram também sobre as placas de proibição aos ciclistas na estrada do 27. Marcelo ainda pediu mais diálogo com o Poder Executivo. Então surgiu uma reunião com todos os interessados, para uma explicação e sanar dúvidas, é, juntamente com o pessoal da usina, convidar o pessoal da usina para ver o motivo. Porque também se eu não posso andar com a minha bicicleta, por que eles podem andar a 110 por hora? Vamos ter um consenso. Já Daniel Davi voltou a falar sobre atrasos no repasse de verbas do governo do estado para a Santa Casa de Votoporanga. Enquanto o vereador Chandelli afirmou que uma verba no valor de 120 mil reais já está confirmada para a aquisição do Castra Móvel que é aquele veículo itinerante que vai com o veterinário nos bairros mais pobres da cidade para castrar os animais de famílias de baixa renda que não têm condições de castrar o seu animal e para castrar os animais de rua. Silvão usou a tribuna para ressaltar mais uma vez o trabalho realizado pelo casal Adriana e Osmar. O vereador mostrou um vídeo sobre a campanha de arrecadação de leite e brinquedos que são destinados à Casa Vovô Antônio. Silvão cedeu o tempo na tribuna e Osmar fez o convite à população. E faça a sua doação. Um litro de leite, para nós, pode ser nada. Mas para aquelas crianças que estão lá em tratamento, é muito. Então faça a sua doação. Não esqueça. Até o dia 15 de dezembro, a gente está recebendo o leite. O casal recebeu voto de congratulação por iniciativa de Silvão. A sessão da Câmara, na íntegra, você acompanha hoje, a partir das 7h30 da noite, aqui na TV Unifev. A seguir, você vê a previsão do tempo e vamos falar também do concurso Melhor Estudante. A prova já foi realizada e ainda tem Enem. A gente volta já. Já estamos de volta e o tradicional concurso de melhor estudante de Votuporanga está na sua 16ª edição. A prova já foi realizada pelo Rotary Club 8 de agosto. Confira. Diferente da maioria dos domingos, que costumam ser, digamos, dias bem tranquilos, este último foi de grande expectativa para os estudantes que participam da 16ª edição do concurso Melhor Estudante, promovido pelo Rotary Club 8 de agosto. A prova foi realizada aqui em Votuporanga, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, que já é parceiro do projeto há anos. Então, para a gente, é, no Instituto é uma honra muito grande participar desse projeto, é que ele cria, vamos dizer assim, uma perspectiva de futuro para os alunos né, da rede pública. Então, são bolsas que os alunos vão ter aí de todo o ensino médio total e cria uma perspectiva muito boa para eles de um futuro melhor. O concurso tem o objetivo de reconhecer e incentivar os alunos da rede pública a se dedicarem aos estudos. Cerca de 100 alunos realizaram a prova no fim de semana em busca da tão sonhada classificação. Estamos aqui hoje com 101 alunos prestando a prova, que será entregue a premiação na próxima quarta-feira, dia 22 de novembro. É um orgulho para nós, do Rotary Club 8 de agosto, realizar esse projeto realizando sonhos de muitas e muitas crianças. Já são 16 anos do concurso e o Rotary Club 8 de agosto se orgulha da tradição. O Rotary Club sente 
se honrado e muito feliz pela oportunidade de estar realizando a 16ª edição do Melhor Estudante de Votuporanga, o concurso que dá oportunidade para os estudantes que estão concluindo o ensino fundamental e que mostrem o seu talento e ganhem prêmios valiosíssimos. É a maneira que a gente tem de incentivar, de valorizar e premiar os estudantes, os bons estudantes da escola pública. Chegou a hora da previsão do tempo. Como será que fica o clima amanhã? Boa noite, Ná. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos que acompanham TV o Jornal. A previsão para essa semana aqui na região é de tempo estável, com predomínio de sol e nada de chuva. A terça-feira aqui em Votuporanga promete ser de sol, com algumas nuvens sem chuva. A mínima deve ser de 17 e a máxima de 34 graus. E em Rio Preto, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. A noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Os termômetros ficam entre 18 e 31 graus. E quem vai para a capital vai encontrar névoa logo ao amanhecer por lá. O dia promete ser de sol e a noite com poucas nuvens. Os termômetros devem ir de 10 a 26 graus. Uma ótima noite a todos. Até amanhã. Obrigada, Iná. A Unifev sediou o segundo dia de Enem. A nota da prova pode ser usada para fazer matrícula na Unifev, sem vestibular. Este domingo foi um dia decisivo para muitos estudantes. Foi a última etapa da prova que promete decidir o futuro de muita gente. O amplo espaço de ambos os campos da Unifev recebeu cerca de 3.500 candidatos do município e também de toda a região para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova foi realizada em dois domingos, dia 5 e 12 de novembro, e é considerada um importante índice da educação brasileira. O principal meio de acesso às instituições de ensino superior do país. Outras informações sobre como fazer a matrícula na Unifev só com a nota da prova do Enem você encontra no site unifev.edu.br. E falando em Unifev, a instituição realizou mais uma parceria, desta vez entre o seu curso de medicina com a cidade de Paris, onde os alunos vão poder colocar em prática toda a teoria ensinada em sala de aula e ao mesmo tempo contribuir com a saúde pública do município. A assinatura aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 14, na Câmara Municipal de Paris. Por lá, estiveram presentes o presidente da instituição, Dr. Celso, o reitor, Dr. Rogério Mataruco, o coordenador do curso de medicina, Dr. Mauro, a vice-coordenadora do curso de medicina, doutora Marlene, além de autoridades da cidade, funcionários da Unidade Básica de Saúde e alunas do curso. Mais uma conquista importante para a instituição. O que é esse convênio? Ele vai permitir que nossos alunos que estão em regime de internato do curso de medicina possam é, ficar alguns, algumas semanas aqui nesse posto de saúde. Isso aí já vem acontecendo já há algum tempo e agora foi formalizado esse, esse convênio. O benefício é para a instituição que abre mais um, umas portas né, é, para o campo de estágio dos nossos alunos. Isso vai permitir que haja uma melhor formação para esses alunos que o ano que vem, em junho, nós teremos a primeira formatura do curso de medicina. E é bom também para o próprio município de Paris, porque a população vai ser beneficiada. Né? Esses estudantes têm um alto nível e isso vai ajudar muito o atendimento à população de Paris. Então é um benefício para todas as instituições, para a Fundação, para o Centro Universitário, a Unifev e a própria Prefeitura Municipal. O coordenador do curso de Medicina e a docente doutora Graciele abordaram o significado desse passo para o curso. Que todas as grandes instituições têm um campo de estágio, a educação dentro dele. E Paris é o nosso primeiro município fora de Votuporanga com esse convênio, com essa parceria. O convênio com Paris, ele vem consolidar os contratos de organização pública ensino serviço, que é a instituição de ensino inserida no serviço de saúde. Paris, ele vem sendo o um município que vem atendendo a essa necessidade do sistema único de saúde e os alunos certamente vão conseguir ter bons exemplos aqui, tem uma equipe excelente, vão conseguir é, essa formação de excelência que o curso de medicina deseja. Se para a Unifev foi dado mais um passo importante, o que dizer sobre a cidade que está recebendo toda essa parceria? 
Sim, eu estou muito contente, né? A fala deles é de agradecimento, mas eu acho que essa fala é nossa. Nós que temos que agradecer a eles por ter escolhido Paris, né? Por eles estarem aqui ajudando a nossa população. E eu vejo assim, como a gente hoje é gestor da cidade, eu fico muito contente de poder contribuir para isso acontecer aqui na nossa cidade. Se a cidade é beneficiada, os alunos também são um momento aguardado por eles. Afinal, é hora de pôr em prática o que foi ministrado em sala no atendimento à população. Aqui em Paris a gente tem tudo o que a gente precisa né? e o que tem de diferente é o carinho da população, que é bastante importante e assim, a gente tenta fazer tudo o nosso, o nosso melhor, o que a gente aprendeu até hoje e é assim, a, a, o carinho da população realmente é bem importante para a gente, né? que a gente consegue passo a passo fazer tudo aquilo que a gente aprendeu. E no próximo bloco vamos falar que hoje é o dia mundial da diabetes, doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. E faltam poucos dias para a tão esperada Black Friday. O Procon faz um alerta aos consumidores. É daqui a pouquinho, sai daí. Voltamos e hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial da Diabetes. A doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, traz complicações sérias na saúde e pode até matar. A prevenção é a melhor forma de evitar. Por isso, várias ações são realizadas hoje. Aqui em Votuporanga, profissionais de saúde da Vila Marim tiveram hoje pela manhã no Centro de Lazer do Trabalhador para fazer exames preventivos. O dia começou com prevenção para esse grupo de pessoas que frequentam a unidade de saúde da Vila Marim. Eles vieram fazer exames preventivos, como teste de glicemia e pressão arterial. A atividade faz parte das ações do Dia Mundial da Diabetes, comemorado hoje, dia 14 de novembro. Vanusa tem 42 anos e é diabética há 21 sempre faz o controle da doença para evitar complicações por meio de exames preventivos. Todo, todo ano a gente tem de fazer, né, para ver se está alto, se está baixo. Todo mês eu faço, em geral, com colesterol, tigriceres. É bom a gente sempre cuidar da saúde. Já a dona Ana não tem a doença, mas sempre que pode faz exames preventivos e atividades físicas. Para ela é aquela história. Prevenir é melhor que remediar. Tem pessoas que não fazem, tem medo de furar o dedo, tá? eu não sempre fiz nas campanhas, assim, porque as pessoas precisam, apesar de ter muita gente que não vem, né, que às vezes não tem conhecimento, mas não procura, mas vai se conscientizando e eu acredito que vai, é muito bom e vai ajudar muitas pessoas. A nutricionista Thaís Nunes fez um trabalho de orientação para o grupo. Ela diz que uma alimentação saudável faz muito a diferença. Toda alimentação saudável, o hábito de vida, ele vai fazer a diferença. Então o ideal é fazer uma alimentação mais saudável, comer de três em três horas, sempre estar tá comendo frutas, legumes, verduras, né, para ter uma, um aporte energético e de nutrientes adequados. E também a prática de atividade física, que vai controlar, vai ajudar no controle dessa glicemia, na tanto na manutenção do peso, quanto no hábito de vida também. A equipe do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, também participou da mobilização. O CRAS, sempre presente junto com a Secretaria da Saúde, a Assistência Social e a Saúde são parceiras. Então, em todos os eventos, a gente é sempre atua junto. E, como sempre, estamos também defendendo a questão da, do combate, o controle da diabetes. E mudando de assunto, o festival Rock on Street já tem data marcada e bandas podem se inscrever no festival. O evento musical é de graça, aberto ao público e visa divulgar músicos e bandas de rock em toda a região. Esta é a sexta edição e vai ser no próximo dia 3 de dezembro, das 4 horas da tarde às 11 da noite, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, aqui em Votu. Para participar, é só preencher a ficha de inscrição online disponível no Facebook do evento, até o dia 20 de novembro. O resultado vai ser divulgado no dia 21 do mesmo mês. Faltando poucos dias para a tão esperada Black Friday, o Procon faz um alerta aos consumidores. A pesquisa de preço pode ser uma grande aliada para não comprar gato por lebre. 
Para muitas pessoas, o mês de novembro é uma época propícia para adiantar ou realizar aquele desejo de consumo. É que daqui a poucos dias acontece a Black Friday. Nesse ano, ela será realizada no próximo dia 24. E muitas lojas e sites prometem descontos de até 80%. O estudante Afonso Carvalho faz parte da parcela de consumidores que aproveita a promoção para ir às compras. Ele conta que antes de fechar qualquer negócio, sempre pesquisa na internet e nas lojas físicas para não acabar no prejuízo. Eu procuro estar pesquisando os preços é, para ver se compensa ou não estar comprando e sempre estar verificando os valores antes para chegar na hora não cair naquela cilada, né? comprar o, o do, é, metade do dobro. Né? A Black Friday, ou Sexta-feira Negra, surgiu nos Estados Unidos e chegou no Brasil em 2012. Só que é preciso ficar esperto para fugir dos falsos descontos e da maquiagem de preços. A diretora do Procon de Votuporanga explica que a pesquisa é fundamental. No ano passado, os campeões de reclamações foram os smartphones. E os assuntos propriamente dito dizem respeito à não entrega do produto ou à entrega do produto com avarias. Então as pessoas vêm nos procurar reclamando sobre isso e logo em seguida vem a questão da maquiagem de preço. Né? E por falar em pesquisa, essa comerciante está seguindo a risca as dicas do Procon. Célia pretende comprar alguns eletrodomésticos e desde já está de olho nos preços tanto nos sites quanto nas lojas. Estou precisando de uns eletrodomésticos, então eu vou na loja física, vejo o, o, o produto que eu quero, o valor que está e acompanho pelos, pelo, pelos sites, pela internet. E aí no dia eu vou na loja física, vejo como é que está o valor, aí volto no, na internet, aí eu vejo o, o que está o melhor preço e aí a gente aproveita esses dias, que realmente as promoções compensam. Mesmo com os descontos, o PROCON diz que as garantias dos consumidores estão nos prazos de troca de mercadorias, defeitos de fabricação, entre outros problemas. Os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor não são afastados em razão desse desconto ou dessa liquidação, muito pelo contrário. Mais do que nunca, eles devem ser respeitados. E um dos mais importantes é a possibilidade que o consumidor tem de cancelar a compra no prazo de sete dias, caso essa compra ocorra pelo site, pela é, outras formas que não de presencial, e com isso ele poderá cancelar e reter a devolução da quantia paga. Então não se esqueça de pesquisar para realizar qualquer compra. No caso de dúvida, é só procurar o PROCON. Aqui em Votuporanga, ele fica na rua São Paulo, número 3741, e o telefone é o 3422-8930. E nós ficamos por aqui. Quer rever algum assunto? Então vai lá no nosso site, tvunifev.com.br ou no nosso Face, facebook.com.br tvunifev. Curta, comente. Participe também. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. Um excelente feriado. Até amanhã.